வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற உணவு சன்னா மசாலா வாங்க சன்னா மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கொண்டக்கடலையை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சின்ன தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு இஞ்சி இஞ்சியும் ரெண்டு பூண்டையும் தட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டக்கடலை குக்கரில் சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டீம் வந்த உடனே வெயிட் போட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் மூணு விசிலும் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் வச்சிடலாம் கொண்டக்கடல வேகிறதுக்குள்ள ஒரு வானலியில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடான உடனே ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துருக்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு சின்ன தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொருள்லாம் சேர்க்கலாம் பாருங்க தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொருள்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் சீரகத்தூள் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போகணும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே கொண்டக்கடலைக்கு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சுருவோம் பாருங்கள் நான் வேக வச்ச கொண்டக்கடலை தனியாக எடுத்திருக்கேன் அந்த தண்ணியோடு தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்திருக்கிற கொண்டக்கடலைய உள்ள சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் 
அதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய் விழுது தயார் பண்ணிடலாம் எடுத்து வச்சிருக்க மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல்ல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சுப்போம் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் நான் அப்படியே தான் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதை வடிகட்டி தேங்காய் பாலாகவும் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சன்னா மசாலா தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு உப்பு பத்தலேனா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு சரியாக தான் இருக்குது இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுத உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இருக்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட சன்னா மசாலா தயாராகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இல சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான சன்னா மசாலா தயாராகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி